جی تو بریک کے بعد ہم سلسلو کو آگے بڑھاتے ہیں اور شاہ نواز فاروقی صاحب موجود ہیں ہم ان سے علامہ اقبال کے مطالعے کا بھی بہت کچھ پوچھیں گے بہت کچھ جانیں گے میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے شاہ نواز فاروقی صاحب کہ نو ڈاؤٹ کہ علامہ اقبال صرف شاعر نہیں فلسفر تھے ان کی شاعری میں فلسفی ریفلیکٹ کرتی ہے انہوں نے زندگی کے بہت سے اہم موضوعات کو بڑے آفاقی موضوعات کو ٹچ کیا ہے لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک مربوط فلسفی اور ایک غیر مربوط فلسفی جس کا کہیں کہیں شاعری میں ذکر آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا زندگی میں وہ امپیکٹ ہو سکتا ہے جو کسی مربوط فلسفی کا ہوتا ہے کیا میں اپنا سوال واضح کر سکا ہوں ہاں نہیں میں سمجھ گیا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں مطلب یہ ایسی بات ہے کہ جو اقبال کے بارے میں بہت سرسری طور پر کہی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال کے ہاں کوئی مربوط فلسفہ نہیں پایا جاتا وہ یہ صحیح نہیں ہے یہ بات اقبال جو ہیں وہ ایک آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی فلسفیانہ کائنات بہت بڑی کائنات نہیں ہے لیکن ان کی کائنات ایک مکمل کائنات ہے اور اس کا اپنا سورج ہے اس کا اپنا چاند ہے اس کے اپنے سیارے ہیں اس کا اپنا اپنی فضاء ہے اس کا اپنا محول ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلا کے مقابلے پر نسبتاً چھوٹی کائنات ہے تو یہ کہنا تو درست ہوگا اس پر گفتگو کی گنجائش موجود ہے لیکن یہ کہنا کہ اقبال کے ہاں مطلب فلسفیانہ نظام کا تصور نہیں ملتا یعنی جن معنوں میں فلسفے کی اس طرح ہمارے ہاں مستعمل ہے ویسے تو ہمارے ہاں فلسفہ ہی موجود نہیں کیونکہ ہم یعنی رزالی نے فلسفے کے بارے میں جو نقطہ نظر ڈیولپ کیا جو کہ بعد کے زمانوں میں قبول کیا گیا تو وہی نقطہ نظر سے ہی ہمارے ہاں فلسفے کی اس طرح تو کوئی ٹیڈیشن ہے بھی نہیں جس طرح کی مثال کے طور پر مغرب میں پائی جاتی ہے یا بعض ایسے مذاہب میں پائی جاتی ہے جن کو آپ مشرقی عدیان کے دائرے میں شامل سمجھتے ہیں تو ان معنوں میں تو ہمارے ہاں فلسفیانہ نظام موجود ہی نہیں ہے کوئی لیکن اگر اس سے کے حوالے سے کچھ بنیادی تصورات موجود نہیں ہیں یا وہ انسانی زندگی کو اور انسانی کائنات کو اور اس کے بنیادی حقائق کو منکشف کرنے والے تصورات کے حامل نہیں ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے اقبال کے ذریعے سے ہم اپنی انفرادی زندگی کو اپنی اجتماعی زندگی کو بلکہ پوری بین الاقوامی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کا فہم حاصل کر سکتے ہیں میں جاؤں گا کہ اقبال کی شاعری میں جو ایڈوکیشن کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں تعلیم کے حوالے سے علم کے حوالے سے اس پر تھوڑی سی بات کی جائے اقبال کہ وہ شیر کے گلہ تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ تو یہ شیر پوری طرح اس بات کو تو واضح کرتا ہے کہ جو نصاب تعلیم اور نظام تعلیم ایون اس عہد میں ایگزسٹ کرتا تھا اقبال اس سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے کیا آپ ہمارے ناظرین کی ہماری رہنمائی اس سمت کر سکتے ہیں کہ اقبال نظام تعلیم کو کیسا دیکھتے ہیں اور وہ کیسا نظام تعلیم تجویز کرتے ہیں جی جی مطلب اقبال کی جو شائری ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک بہت ہی زبردست تصور علم ہے یعنی اقبال کے ہاں ایک تصور علم کا پورا دائرہ موجود ہے اور یہ تصور علم ہماری تہذیب میں ہماری تاریخ میں روٹڈ ہے پوری طرح سے اور ہمارا تصور علم جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ہم سمجھتے یہ ہیں کہ علم کے تین بڑے مقاصد ہیں نمبر ایک یہ کہ علم کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ انسان کو عارف باللہ بنائے یعنی یہ ہماری تہذیب کا منتہا ہے کہ ہم ہمارا ہمارا معاشرہ اور ہماری تہذیب وہ انسان پیدا کرے کہ جن کو ہم عارف باللہ کے دائرے میں شمار کرتے ہیں یہ عالی ترین سطح ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی کی واحد حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہونا ہے اس کے ہونے سے ہی ہم موجود ہیں اسی کے ہونے سے پوری کائنات موجود ہے اس کی پوری معنویت موجود ہے تو اگر ہم خدا کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو یہ پوری کائنات اور یہ پوری زندگی مو کے بل گر پڑتی ہے اس لیے خدا کو جاننا اور اس کا عارف ہونا سب سے بڑی صفت ہے انسان کی اور اسی سے اس کی جو بشریت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ باقی تمام مخلوقات کے اوپر ثابت ہوتی ہے ایک زاویہ اس کا یہ ہے دوسرا زاویہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے علم کو ایک بہتر انسان پیدا کرنے والا علم ہونا چاہیے ایک بہتر مسلمان پیدا کرنے والا علم ہونا چاہیے یعنی علم جو ہے وہ انسان سازی کا ایک کارخانہ ہے ہمارے جو اسکول ہیں ہمارے جو مدارس ہیں یہ انسان سازی کے کارخانے ہیں یہاں سے ایک بہتر انسان جو ہے وہ نکلنا چاہیے یہ دوسرا ہماری تعلیم کا دوسرا حدف ہے تیسرا حدف اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تخلیقی فیکلٹی دی ہے جو تخلیقی صلاحیتیں دی ہیں بے پناہ ہمارے علم کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ انسان کی ان تمام تخلیقی قوتوں کو بیدار کرے ان کو متحرک کرے اور انسانیت کی وسیع تر فلاح کے لیے بروے کار لائے یہ تیسرا حدف ہے بدقسمتی ہماری کیا ہو گئی ہے کہ مطلب 
انگریزوں کی آمد کے بعد سے برے صغیر کے کانٹیکس میں میں بات کر رہا ہوں بگر برے صغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد سے ہمارے جو علم کے تین بڑے مقاصد تھے یہ تو بالکل غائب ہو گئے بلکہ اس سیچوشن میں تو اقبال کا وہ شیر بڑا فٹ ہوتا ہے کہ اور یہ اہل کلیسہ کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف جی بالکل ہوا کیا ہوا کیا ہوا مطلب حدف کیا سامنے آیا حدف یہ سامنے آیا کہ تعلیم حاصل کرو تاکہ بہتر روزگار حاصل کرو روزگار حاصل کرو بھائی یہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر یہ حدف کہیں موجود ہی نہیں ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے بہت بدل گئی ہے اور اس حدف کو بھی تعلیم کے دائرے میں یا اس کے مقاصد میں شامل کرنا پڑے گا تو چلیے اس کو توان و کرن اگر ہم مانی لیتے ہیں تو ہمیں پھر یہ کہنا چاہیے کہ ہماری تعلیم کے چار بڑے مقاصد ہیں نمبر ایک یہ کہ اس کو عارف بلہ بنائے نمبر دو یہ کہ بہتر انسان بنائے نمبر تین اس کو تخلیقی انسان میں کنورٹ کرے اور چوتھا یہ کہ اس کو اچھا روزگار فرام کرے یہ کہنا چاہیے اگر یہ کہنا ہی ہے شامل میں تو اقبال کی شاعری کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ جو تینوں بڑے حداف ہیں علم کے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور اقبال جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ عارف باللہ بنے ایک بہتر انسان بہتر مسلمان بنے مومن بنے اقبال کی اپنی اسطلاح میں اور یا ملہ اور مجاہد کی جو اس طلعہ انہوں نے استعمال کی ہیں ان کو بھی آپ چاہیں تو اس پر بھی تھوڑی سی ہم بات کر سکتے ہیں تو وہ بنے اور پھر وہ اپنی ان تمام تخلیقی صلاحیتوں کو بروے کار لانے والا بنے کہ جو مسلمانوں کا تغرہ امتیاز رہی ہے پوری تاریخ کے اندر اور جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے اتنا بڑا علم تخلیق کیا ہے کہ جس کی پوری انسانی تاریخ کی روایت میں کوئی مثال نہیں ہے یعنی ہم جب ذکر کرتے ہیں اقبال کی شاعری میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے ہم غزالی کا ایرازی کا یہ اتار کا اور رومی کا تو جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی شخصیتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں جن کی کوئی مثال نہیں ہے یعنی غزالی کے بارے میں یہ بہت معروف بات ہے کہ غزالی کے ایک کنٹیمپری نے ان کے ایک ماسر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ آپ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہے اور غزالی بھی وہاں موجود ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزالی کی طرح اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ کی امتوں میں غزالی جیسا کوئی عالم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری امتوں میں غزالی جیسا کوئی عالم نہیں ہے یعنی یہ غزالی کی شان ہے یا جب آپ مولانا روم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں جو ٹرانس کلچرل پرسنالیٹی جس کے لیے جس کے لیے ٹرانس کلچرل پرسنالیٹی کی اسطلاح جو ہے وہ پوری طرح سے کفایت کرتی ہے ایک ایسی شخصیت جو پوری انسانی تہذیب کے اوپر چھائی ہوئی ہے اور اس کا فہم اور اس کا ادراک وہ رکھتی ہے اچھا رومی کے اثرات تو ہمیں اقبال کی شاعری پر بھی بہت نظر آتے ہیں جی وہ تو اپنا شاگرد کہتے ہیں رومی اور انہوں نے کہا ہے کہ رومی تو اتنے بڑے آدمی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ رومی اتنے بڑے آدمی ہیں کہ وہ ایک سمندر کی طرح ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اس سمندر کے کنارے پڑا ہوا ایک کوزہ ہوں یہ اقبال نے کہا ہے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے نوجوانوں کی بات کر رہے تھے میں محسوس کرتا ہوں کہ اقبال کی شاعری میں جا بجا نوجوانوں کو بہت فوکس کیا گیا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمن اس سے پہلے بھی میری نور بصیرت عام کر دے وہ جو آپ نے ستا پڑھا تھا اس کو بھی نوجوانوں کے حوالے سے یہ تیری وہ کیا ہے جوانی رہے بے داغ مجھے اب وہ پورے پورے شیر بازوا یاد نہیں ہوتے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارہ تو آپ نے یہ دیکھا کہ نوجوانوں کو وہ کتنا فوکس کرتے ہیں وہ اپنی ساری امیدیں ان سے بانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس عمر میں یا عمر کی اس سٹیج پر اگر وہ ایک آئیڈیل نوجوان بن جاتے ہیں جو تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کا آئیڈیل نوجوان ہے کیا مومن ہے وہ تو مومن ہے وہ مومن بنانا چاہتے ہیں ہر نوجوان کو مومن بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں مطلب یہ ان کا آئیڈیل ہے ٹھیک ہے لیکن مطلب وہ جو مطلب جن جوانوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں مطلب وہ کیوں اتنا ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں اس کے دو اسباب ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ نوجوانی جو ہے وہ انسان کی زندگی کا تشکیلی دور ہوتا ہے جب انسان بن رہا ہوتا ہے مطلب اس کی فریمنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب اس میں اس کی ساخت جیسی بن جائے گی اس کا خمیر جیسا اٹھ جائے گا اس کی عمارت جیسی تعمیر ہو جائے گی پھر وہ پوری زندگی پچاس سال ساٹھ سال سو سال اسی ڈھرے پر اسی پیٹرن پر وہ چلے گا ٹھیک ہے تو اس لیے وہ بہت امپورٹنس دیتے ہیں پھر جوانی کا جو زمانہ ہے یہ بے غرضی کا زمانہ ہوتا ہے یعنی یہ وہ زمانہ ہے کہ جب انسان کے انٹرس نہیں ہوتے ہیں یعنی وہ دنیا میں انوال نہیں ہوتا اس کی سماجی خواہشیں نہیں ہوتی ہیں اس کی بہت معاشی خواہشیں نہیں ہوتی یا اگر ہوتی بھی ہیں تو ان کو پھلان کر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اقبال چاہتے یہ ہیں کہ نوجوان جو
کہ شاہین کیا خودی کا کوئی سمبل ہے یہاں پہ کیا ہے یا نوجوان کا سمبل ہے بلند پروازی کی علامت بلند پروازی کی علامت جی جی بلند پروازی کی علامت ہے اس کے خواص اقبال نے خود بتایا کہ وہ بلند پرواز ہے کسی کا مارا ہوا شکار وہ نہیں کرتا بہت خوددار ہے ہاں اور وہ مطلب اپنا آشیانہ سب سے الگ بناتا ہے تو یہ اس کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اوصاف ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی پیدا ہوں ٹھیک ہے ان کی جو ڈیپینڈنس ہے اصل میں اس کا سارا یہ ساری باتیں کانٹیکچول ہیں یعنی ایک تناظر میں یہ کی گئی ہیں ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کا غلبہ اور تسلط جو تھا وہ ہو چکا تھا اور ہمارے جو قلوب اور اذہان تھے وہ ان کی تہذیب سے پوری طرح سے متاثر ہو چکے تھے اور ہم اپنی خود ہی کھو رہے تھے انفرادی خود ہی بھی ہم نے کھو دی تھی اور اجتماعی خود ہی بھی ہم نے کھو دی تھی اور اس کا انداز اگر آپ کو کرنا ہو تو سر سید کی فکر سے رجوع کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی دنیا اور کس طرح کے انسان اور کس طرح کے نوجوان تخلیق کرنا چاہ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ اقبال جو تھے وہ اس پورے آن سلوٹ کو سمجھتے تھے اس کی معنویت کو سمجھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو لمس ہے مغربی تہذیب کا یہ ہمیں کس طرح سے متغیر کر سکتا ہے کس طرح اندر سے ڈسٹورٹ کر سکتا ہے اور ہمارے سیلف کو کتنا ڈسٹورائے کر سکتا ہے چنانچہ وہ اپنی شاعری کو ایک تلوار اور ایک ڈھال کی طرح سے استعمال کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شاعری ہمارے نوجوانوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اس میدان کارزار میں ایک طرف تلوار بن جائے جس سے کہ وہ حملہ کریں اور دوسری طرف یہ ڈھال بن جائے جس سے کہ وہ حملے کو روکیں یعنی ان کی جو شاعری ہے وہ مبارزت کی شاعری ہے وہ میدان کارزار میں کھڑے ہو کھڑے ہو کر کلام کرنے والے انسان کی شاعری ہے وہ کسی گوشہ گمنامی کے اندر پڑے ہوئے انسان کی شاعری نہیں ہے تو وہ تو وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ اس کانٹیکس میں فوکس کرتے ہیں اور شاہین اسی اعتبار سے ان کی شاعری میں سمبلائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا شاہ نواز صاحب ابھی تو بہت سے سوال ذہنوں میں ہیں اور ابھی تشنگی بھی ہے بہت کچھ آپ سے جاننا ہے لیکن ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر اس سلسلے کو جہاں سے ہم نے چھوڑا وہیں سے کنٹی